কথা কিন্তু শুরু হয়নি এখনো আমি রাজশাহীতে যাচ্ছি তোমার কথা শুনে আমি ভালোবাসাটাই ভুলে যাচ্ছি আমার বাবা মা আছেন তবে আমার সাথে থাকেন না কিছু মনে করবেন না আসলে এখনকার সময়ে মানে বাড়ির বউদের সাথে শ্বশুর শাশুড়ি অনেক সময় হয় না আমিও তো খোলা মনে কথা বলছি 
দেখেন কি মজার বিষয় শর্ট টাইমে মনে হচ্ছে যে কথা বলতে বলতে আমার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর সাথে কথা বলছি তোমার কি মন খারাপ কেন বলি বাড়ির কথা মনে হচ্ছে ট্রেনে ওঠার পরে কথা বলতে বলতে এখন একটু একটু করে ভালো লাগতে শুরু হয়েছে তাই না হ্যাঁ সে বলতে পারেন আপনার মন খারাপের কারণ নাই বা শুনলেন শুনতে তো হবেই তাহলে আপনারটাই আগে শুনুন ওকে আমি একটা মেয়েকে ভালোবাসতাম যে কারণে বাবা মা যার সাথে বিয়ে ঠিক করেছিল তাকে বিয়ে করি তারপর তারপর যাকে ভালোবাসতাম সে আমাকে ছেড়ে অন্যত্র বিয়ে করে চলে গেল আমি একা হয়ে গেলাম কেন তখন বাবা মার পছন্দ করা মেয়েকে বিয়ে করে ফেলতেন লজ্জায় আর করিনি তাছাড়া মেয়েটা কি আর রাজি হতো না রাজি হওয়ারই কথা আমি হলো রাজি হতাম না সেজন্যই আর এগোই নেই সব কথা তো বলেই দিলাম কি ভাবছেন বলুন তো কিছুই ভাবছি না আমার কথা তো শুনিনি নেই অবশ্যই শুনবো বলেন আপনার গল্প বলেন গল্প না সত্যি আমি যেটা বললাম সেটাও কিন্তু সত্যি গল্প না আমি কিন্তু বলিনি যে আপনি গল্প করেছেন সুন্দরী দিক দিকে এমনি মানুষজন তাকিয়ে থাকে আরে বাবা কেন পাঠাবে তাহলে গিয়ে বলো এইভাবে যেন তাকিয়ে না থাকে তুমি এত বোকা কেন বলো তো এই সমস্ত কথা কি বলা যায় যে কথা বলা যায় সে কথা গিয়ে বলো তাকিয়ে থাকে বা অসহ্য লাগছে বাবা বিয়ে ঠিক করেছিল আমিও রাজি হয়ে গেলাম পাত্রের সাথে পরিচয় হয়নি তাকে দেখেন ছবি আমি 
বিয়ে হয়নি কেন লাল বেনারসি পরে বউ সেজে বসেছিলাম বর এলো না এলো না মানে এলো না আর খব বর এলো না কিন্তু খবর এলো যে সে তার বাড়ি থেকে কোথাও চলে গেছে কোথাও গেছে কেউ তা জানে না তারপর তারপর আর কি বাবার কথা যেমন মেনে নিয়েছিলাম তেমন ভাগ্যকেও মেনে নিলাম আর একা হয়ে গেলাম আপনাকে বলছি আপনি আমার ওয়াইফের দিকে এভাবে তাকিয়ে আছেন কেন ভাইয়া আপনাকে বলছি এমন অনেক বিষয় আছে যা প্রতিশোধ নেওয়া যায় না আচ্ছা যে আপনাকে ফেলে চলে গেছে সে যদি কখন আপনার কাছে ফিরে আসে তাকে গ্রহণ করবে না কেন সে তো আপনার ভালোবাসা ছিল কিন্তু এখন নেই তো তাই নাকি কিন্তু শুনেছি একবার ভালোবাসলে নাকি তাকে আর ভোলা যায় না আপনি বউ সেজে বসেছিলেন আপনার বর আসে সে যদি আবার ফিরে আসে আপনার সামনে আপনি মেনে নেবেন না যদি ক্ষমা চায় সেই সুযোগই দেব না সত্য সত্যই যদি আপনার সামনে আসতো তাহলে তো আপনি মানা করতে পারতেন না আপনি কি তার হয়ে সুপারিশ করছেন তার হয়ে না আপনার জন্য বলছি যদি আপনার একাকিত্ব কেটে যায় আমার জন্য আপনারা তো মায়া কেন गभर घुम है चोक बंद कर घुमाते विषय अपकर्म कर कष्ट সেও কষ্ট পেয়েছে আপনি এমন ভাবে বলছেন 
যেন না আসা বলতে আপনি আমি সেই না আসা বল যাকে আপনি ঘৃণা করেন পঞ্চাশ বছর আগে ট্রেনের অবস্থা এরকম ছিল না এখন অনেক উন্নত কি বলেন আপনারা জি হয়তো আপনি কোথায় যাবেন আমি না আমরা আমরা ঈশ্বরতি জংশনে নেমে যাব এই জংশন পঞ্চাশ বছর আগেও ছিল তা মা তোমরা কোথায় যাবে দুজন দুই দিকে ও তাহলে তোমরা দম্পতি না আমরা দম্পতি পঞ্চাশ বছর আগে পালিয়ে বিয়ে করা দম্পতি আজও অসুখ আচ্ছা আপনাদের পালিয়ে বিয়ের উদ্যোগটা প্রথমে কে নিয়েছিলেন উনি ও বাবা পঞ্চাশ বছর আগে এ তো ভাবাই যায় না সবা শান্তি এই সাহসের জন্যই সম্পর্ক আজও অটুট তা না হলে বুঝে আবার পালাতেন চেষ্টা কি করিনি পঞ্চাশ বছর আগে যা ছিল এখন কি আর তা আছে এখন যা আছে তা কি পঞ্চাশ বছর আগে ছিল আঙ্কেল তা অবশ্য ঠিকই বলেছে আচ্ছা আপনারা পঞ্চাশ বছর আগে কিভাবে পালিয়েছে বাসে নাকি ট্রেনে নৌকায় তখন তো নৌকাই ছিল প্রধান মাত্র এই যে মা তোমার কি শরীর খারাপ কিছু ভাবছো মনে হয় 
मानसिकता पाल्ट क्यों बरक्त कर मन दिए बसबेना क्यों कारो उपकार कर परिचय मन अच्छा, हमने जो पाली इसी चीज़ ओयलों का ना लोगी को। आप लोग देखिए मस्त। 
তুমি ভয় পাচ্ছ কেন সবাই সন্দেহ করবে তো আমি জানি ওনারা পুলিশেরই লোক আমাদের জন্য আসছে আসুক যদি কিছু করার থাকতো তাহলে আগেই করে ফেলতো টাকা না দিলে করেই ফেলবে আরে বাবা টাকা দিতে হলে দিব ওই যে দেখো আসছে চলো আরে চলো তো তোমরা তুমি অমন করছো কেন কি হয়েছে মা কিছু হয়নি পুলিশ পুলিশ আমরা না বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছি বাবা পুলিশে খবর দিয়েছে পুলিশ আমাদের খুঁজছে আমাকে জানাবে না তুমি আমার পুরো ভয় পাওয়া হয়ে দিছো তোমাদের সাথে বেশ প্রাণ ফেলে আলাপ করলাম খুব ভালো লাগে পঞ্চাশ বছর আগেও এরকম প্রাণ ফুলে আলাপ করতাম এখনো তা মরেনি তোমার মতো মানুষ যতদিন বেঁচে থাকবে ততদিন এটাও বেঁচে থাকবে গত পঞ্চাশ বছরে এই একটা দামি কথা বলেছ এর আগে বলছি আন্টি কখনো দামি কথা বলেনি বলেছে পঞ্চাশ বছর আগে অনেক কথাই বলেছে থামো পঞ্চাশ বছরের সাফল্য তোমার কি মনে আছে হয়তো নেই তবে পঞ্চাশ বছর আগে থামলে কেন পঞ্চাশ বছর আগে কি তুমি তো থামতে বললে ঠিক আছে থামতে হবে না যা ইচ্ছে হয় বলে ফেলো এদের সাথে তো আর কোনোদিন দেখা হবে না বলো পঞ্চাশ বছর আগে আমরা অনেক ইয়াং ছিলাম সামনে ঈশ্বরদী জংশন আমাদের নামতে হবে আমরাও তো নামবো যা তোমাদের সাথে আলাপ করে খুব ভালো লাগলো আগামী পঞ্চাশ বছরও তোমাদেরকে বুঝতে পারবো আমাদের জন্য দোয়া করবে না
আমাদের সময় খুব ভালো কাটলো জি আমাদেরও পারলে সংসারী হয়ো মা আবার গন্তব্য ভিন্ন কে কোথায় চলে যাবে কারোর সাথে ভবিষ্যতে কখনো দেখা হয় কি না হয় তা কেউ জানে না হ্যাঁ আঙ্কেল পঞ্চাশ বছর ধরে তো একই নিয়ম চলে আসছে ঠিক বলেছ আর পঞ্চাশ বছর পর কি হবে তা তো আমরা আর দেখে যেতে পারবো না আর তোমরা হয়তো দেখে যেতেও পারো তখন না হয় এই আঙ্কেলের কথা মনে করো জি আপনাদের কথা মনে থাকবে ভালো থাকবেন দোয়া রাখবেন আমার ট্রেনটা আগে আসবে তারপর আপনারটা ট্রেন কোনোটাই আপনার বা আমার না আমি আমাদের গন্তব্যের ট্রেনের কথা বলছি আঙ্কেল ভদ্রলোক খুব ভালো মানুষ আন্টিও পঞ্চাশ বছর ধরে সংসার করে যাচ্ছে একসাথে এটা চাইলে অন্য কেউ পারে আমরা পারি না চাইলে আমরাও পারি না সেই রাতের ঘটনা আমি ভুলতে পারিনি বসে যে বসেছিলাম বর আসিনি তারপর কি যে অপমান লজ্জা ঘৃণা আমি সেটা পঞ্চাশ বছরেও ভুলতে পারবো না আমি তো পাঁচ বছরই ভুলে গেছি একই রকম কষ্ট তো আমারও না একই রকম হতে পারে না একজন মানুষকে ভালোবেসে তাকে না পাওয়া আর এইভাবে পরিবারের সামনে সবার সামনে অপদস্থ হওয়া এক না আমি অন্তত একজনের কথা বলতে পারি না পারেন না সেই বলতে পারে যে কিনা এই এ বেদনা বয়ে বেড়াচ্ছে ভেবেছিলাম আপনি ক্ষমা করেছেন আমার ট্রেন এসে গেছে আমারটা কখন আসবে পনেরো মিনিট পর কোনোভাবেই কি আমাদের গন্তব্য এক হতে পারে না তাহলে আমাদের গন্তব্য এক হলো